Hello dear students and all respected viewers myself Pritam sir and now we will see 1.2 Dick Whittington and his cat second part of 8th standard Maharashtra board to so, dear students first part hum log dekh chuke hain i hope aapne use suna hoga us kahani ko enjoy bhi kiya hoga samjha bhi hoga aaj hum usi kahani ka second part dekhenge to so, first part mein humne kya dekha tha jo Dick Whittington hai woh England के साउथ पार्ट में किसी विलेज में रहता है जो कि बहुत ही पुअर है और उसके पेरेंट्स भी नहीं है इस दुनिया में और जो लोग हैं वहां पे उसे बहुत ही अनकाइंडली ट्रीट करते हैं और एक दिन ऐसे ही वो ओवरहर्ड करता है लोगों की बात तो सुनते हुए ये सुन लेता है कि जो लंदन है वहां पे जो सड़कें हैं वहां पे सोना जड़ा हुआ है तो यह सुनने के बाद यह सोचता है कि वहां पर अगर सोना जड़ा हुआ है तो मैं भी वहां जाऊंगा अपने फॉर्चून अपने लक को वहां आजमाऊंगा और एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो लोग मुझे क्या करेंगे बहुत ही काइंडली ट्रीट करेंगे और वह यही सोच लेकर के निकल जाता है तो उसे रास्ते में ही एक बैलगाड़ी वाला मिलता है जिसके साथ वो लंदन आता है लेकिन लंदन आते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है निराश हो जाता है क्योंकि ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है डर्टी सड़कें होती हैं यहाँ के लोग भी अनकाइंड होते हैं ठीक गाँव की तरह ही और वो रात तो किसी तरह कट जाती है जब वो सुबह उठता है तो उसे भूख लगी होती है बहुत डिसअपॉइंटेड होता है वो और उसके बाद ऐसे ही फूड के लिए वो लोगों के पास जाता है बट कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता और अचानक से वो बेहोश हो जाता है तो जिस घर के सामने वो बेहोश होता है वो घर किसका होता है मिस्टर फ्रिड जॉरेन का होता है जो कि एक व्यापारी हैं एक मर्चेंट हैं तो वो उसे पूछते हैं कि तुम काम क्यों नहीं करते तो ये बताता है कि काम तो मैं करना चाहता हूँ बट कोई मुझे काम नहीं देता तो उन्होंने उसे काम पर रखा जो कुक है उनके घर का उनको बोला कि पहले इसे खाने के लिए दो और खाना देने के बाद इसे कोई काम दे दो तो वहाँ पे वो काम भी कर रहा है और उसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर उसकी पहले की जो लाइफ थी उससे बहुत अच्छी हो चुकी है बट कहानी में देखिए ट्विस्ट आ रहा है कहानी में ट्विस्ट क्या है कि उसे टू डिफिकल्टीज उसे फेस करनी है यहीं तक हमने देखा था उस कहानी में तो कौन सी वो दो डिफिकल्टीज हैं कौन सी दो समस्याएं कौन सी दो प्रॉब्लम है वो अब हम आगे देखेंगे और उससे ओवरकम करके किस तरीके से डिक विटिंगटन जो है वो एक अमीर आदमी बनता है और फिर जो इसमें सेकंड कैरेक्टर है कैट का वो कैट कब इंट्रोड्यूस होगी और उसने क्या हेल्प किया डिक विटिंगटन का ये हम लोग सब का सब देखेंगे इस कहानी के इस पार्ट में तो आइए स्टूडेंट्स रीडिंग करते हैं एंड देन एक्सप्लेनेशन देखते हैं द फर्स्ट वॉज दैट द एटिक ही स्लैप्ड इज सॉरी इन वॉज ओवर रन बाय रेड्स एंड माइस तो पहली डिफिकल्टी इस क्या थी कि जहां वो जिस एटिक में वो सोया करता था वो ओवर रन मतलब कि भागा भागा दौड़ी करके रखा था किसने रेड्स चूहे और माइस मतलब बड़े बड़े चूहों ने एट नाइट रात को दे स्कैम्पर्ड देखिए स्कैम्पर्ड की यहां पर मीनिंग दी हुई है आइए स्टूडेंट थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं मैं आपको तो स्कैम्पर्ड मतलब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि स्कैम्पर्ड मतलब होता है यहां वहां भागना रैन हेयर एंड देयर तो वो पूरी रात भर क्या करते थे जो चूहे थे वो रात भर यहां से वहां भागते थे ऑल ओवर हिम एंड कैप्ट हिम अवेक और पूरी रात वो डिक को जगा करके रखते थे आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग द फ्यू पेनीज ही वॉज पेड और उसने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया बाय सेविंग द फ्यू पेनीज ही वॉज पेड वो जो उसे पैसे मिलते थे जो उसे पेनीज मिलती थी उसको सेव कर करके उसको बचा बचा के उसने क्या किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कैसे सॉल्व किया देख लीजिए एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट और उसने क्या किया एक कैट खरीद लिया तो डियर स्टूडेंट्स जो कैरेक्टर रह गया था अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया कि चूहों से बचने के लिए उसने उस कैट को खरीदा फिर ये कैट किस तरीके से इसकी हेल्प करेगी हम आगे देखेंगे इन नो टाइम एट ऑल द कैट चेस्ड अवे ऑल द रेड्स एंड माइस और बिल्कुल समय ना लेते हुए उस बिल्ली ने क्या किया जितने भी चूहे थे सभी को उसने क्या कैच किया और कैच करने के बाद सीधी सी बात है वो उनका प्रिय भोजन होता है और उनको खत्म कर दिया एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली और डिक बड़े ही पीसफुली बड़े ही शांतिपूर्वक से सो पाता था The other difficulty which was not so easy to overcome. लेकिन जो दूसरी difficulties थी वो इतनी जल्दी से उस पर ओवरकम यानी कि उस पर जीत हासिल नहीं किया जा सकता था तो आइए students देखते हैं कि क्या थी यहाँ पे देखिए overcome का दिया हुआ है succeed in dealing with a problem. तो किसी भी problem के लिए जो सफलता हासिल कर लेना उसी को overcome कहते हैं तो 
यहाँ पे या फिर कह सकते हो कामयाब होना तो जो दूसरी डिफिकल्टी थी जो दूसरी समस्या थी डिग की उससे वो बहुत जल्दी क्योंकि वो कठिन थी उसे बहुत जल्दी वो कामयाब नहीं हो पाया वॉज वो कौन सी थी वॉज द कुक्स बैड टेम्पर और वह था कि जो कुक का बिहेवियर था टेम्पर मतलब यहाँ पे उसका बिहेवियर बताया गया है उसका जो एटीट्यूड था जो कुक का वो उसके लिए क्या था एक सरदर्द था एक डिफिकल्टी थी शी साउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे और जो कुक थी वो क्या करती थी उसे हमेशा चिल्लाया करती थी और चीखा करती थी पूरे दिन भर में एंड वुड स्कोल डिक एंड हीट हिम विथ अ वुडन स्पून और साथ में ही वो उसको डांटती भी थी स्कोल्ड करना मतलब डांटना डेर स्टूडेंट्स साउटेड मतलब चिल्लाना स्क्रीम्ड मतलब चीखना और स्कोल्ड करना मतलब डांटना वो उसको हमेशा डांटा भी करती थी और हीट हीट करना मतलब कि मारना वो उसको वुडन स्पून से मारा भी करती थी इवन वैन ही वॉज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड और जबकि वह काम करता था जितना हो सके उतना वो हार्ड वर्क करता था उसके बावजूद भी वो उसको डाटा करती थी और उसको मारा करती थी जो वुडन स्पून होता है उसके साथ यानी कि वुडन मतलब लकड़ी का लकड़ी का जो चम्मच होता है बड़ा सा जैसे आप कलछुला वगैरह कह सकते हो तो उसके उसको वो क्या करती थी उसे मारती भी थी जबकि वो हार्ड वर्क करता था तो भी वन नाइट डिग डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर और एक रात वन नाइट मतलब एक रात डिग यानी डिक विटिंगटन डिसाइडेड मतलब निश्चय कर लेता है डियर स्टूडेंट डिसाइडेड क्या है वो आपका सेकंड फॉर्म है आपको मैंने पहले ही बताया होगा हर एक स्टोरी जो होती है वो पास्ट इंडिफिनिट में होती है तो आपको जो मोस्ट ऑफ द वर्ब मिलेंगे वो सेकंड फॉर्म में होंगे तो आपको वहाँ आइडेंटिफाई करना है इसे नोट डाउन कर लेना है कि ये वर्ब है क्योंकि तो जितना ज्यादा आपको वर्ब याद होगा उतना ही ज्यादा आप इंग्लिश में स्ट्रांग हो जाओगे तो उसने क्या डिसाइड किया ही कुड नॉट स्टैंड इट नो मोर अब वो यहाँ पर नहीं रुक सकता था कुड नॉट सॉरी कुड है कुड मतलब क्या सकना पास्ट फॉर्म में सकता था तो अब वो यहाँ पर ज्यादा नहीं रह सकता था नो no मोर मतलब ज्यादा नहीं रह सकता था अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज अप ही सेट आउट विथ हिस कैट टू सीक हिस फॉर्चून एल्सवेयर देखिए रात को उसने पूरा निश्चय कर लिया कि अब वो यहाँ पर नहीं रुक सकता था कुड नॉट स्टैंड इट नो मोर अब यहाँ पर ज्यादा उस समय तक नहीं रुक सकता था अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग और दूसरी ही सुबह सुबह उसने क्या किया बिफोर द कुक वॉज अप बिफोर मतलब होता है के पहले तो जो कुक है जो रसोई कर रही है है ना तो उसके उठने से पहले ही ही सेट आउट विथ हिस कैट टू सीक हिस फॉर्चून एल्सवेयर उसने अपनी बिल्ली को लिया और ले करके सोचा कि कहीं और जा करके मैं अपने किस्मत को आजमाऊंगा एल्सवेयर मतलब कहीं और जाना द टू Of them walked as far as Holloway on their way out of London. Then Dick sat down on a stone to rest. और जैसे ही कि वो दोनों एक साथ निकले और आगे चलते चले गए और उनके रास्ते में जो लंदन का Holloway है और फिर उसके बाद जो Dick है वह एक स्टोन पर बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए ऑन अ स्टोन मतलब पत्थर पर बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए सेट यहाँ पर देख लीजिए डियर स्टूडेंट सीट का सेकेंड फॉर्म है तो बहुत से ऐसे सेकंड फॉर्म होंगे जो मैं आपको नहीं बताऊंगा तो भी आप समझ जाइए कि जो कहानियां हैं मोस्ट ऑफ द पास्ट इंडिफिनिट में है तो वहां पे वो सेकंड फॉर्म है और उसका फर्स्ट फॉर्म भी लिखिए थर्ड फॉर्म भी लिखिए जब आप इसका नोट्स बनाते हो तो इट वाज द फर्स्ट ऑफ नवंबर ऑल द सेंट्स डे एंड द चर्च बेल्स वेयर रिंगिंग और वह था फर्स्ट नवम्बर जिस दिन की वह घर छोड़कर एकदम सुबह ही निकल चुका था अपने बिल्ली के साथ कहीं दूसरी जगह पर अपने फॉर्चून को आजमाने के लिए और वो ऑल सेंट्स डे था और उसके बाद एज डिक सेट एंड लिसन और जैसे ही डिक वहां पर बैठा उसने सुना सेट मतलब सिट का सेकंड फॉर्म और लिसन लिसन का सेकंड फॉर्म उसने सुना क्या सुना इट सीम्ड दे वेयर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम जैसे ही वो बैठा वहां पर और उसने सुना तो क्या सुना था कि जैसे कुछ चीजें उसको मैसेज दे रही है जो बेल बज रही थी चर्च बेल वेयर रिंगिंग जो चर्च की बेल थी वो बज रही थी ना यहाँ पे देखिए चर्च बेल वेयर रिंगिंग ये आपका प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्यों क्योंकि वेयर यहाँ पे क्या दिया है हेल्पिंग वर्ब और रिंगिंग ये वर्ब का फर्स्ट वर्म प्लस आई एन जी है तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा एक्सप्लेनेशन लंबा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको टेंस भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं आप लेसन में ही अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे उसका यूज किया जाता है तो यहाँ पर देखिए बहुत से ऐसे सेंटेंसेस भी आपको मिल रहे हैं जिनको कि आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो 
फिर यहाँ पर वह ये सोच रहा था कि ये जो गाना बज रहा है ये मेरे लिए एक मैसेज दे रहा है या फिर जो बेल बज रही है एक मैसेज दे रही है मैसेज क्या था टर्न अगेन वीटिंग टर्न दो वर्थी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन टर्न अगेन वीटिंग टर्न दो वर्थी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन तो डियर स्टूडेंट जो बेल बज रही थी उसके कानों में जो मैसेज जा रहा था वो ये जा रहा था टर्न अगेन वीटिंग टर्न वीटिंग टर्न फिर से मुड़ जाओ टर्न अगेन का मतलब होता है फिर से अगेन मतलब फिर से टर्न मतलब मुड़ जाना तो वीटिंग टर्न फिर से मुड़ जाओ मुड़ जाओ दो वर्थी सिटीजन और बनू एक दो यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्थी सिटीजन बनो यानी कि जो सिटीजन मतलब नागरिक होता है तो अच्छा नागरिक बनो लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन और एक दिन लंदन के क्या बन जाओ लॉर्ड मेयर बन जाओ मेयर मतलब आपको महापौर आप लोगों ने सुना होगा तो इस तरीके से बनने का मैसेज कौन दे रहे हो जो चर्च के बेल बज रहे हैं वो दे रहे हैं लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेट डिग अब डिग बोल रहे हाँ लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन मैं महापौर लंदन का I should like to be Lord Mayor and ride in a fine coach. I can put up with a few scolding from the cook. It that it is what in his store for me. तो अब यहाँ पर वह सोच रहा है कि क्या मैं लंदन में क्या जा करके बन पाऊँगा इसका लॉर्ड मेयर बन पाऊँगा और फिर उसके बाद वो सोच रहा है कि जो डिफिकल्टीज आई हैं कि जो कुक है उसको स्कोल्ड करती है डांटती है तो हो सकता है कि मैं उससे टॉलरेट करके है ना टॉलरेट यहाँ पे देख लीजिए पुट अप विथ मतलब होता है टॉलरेट करना उसे सह करके क्या कर सकता हूँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ सो डिक एंड हीज कैट रिट्रेस्ड विथ देयर स्टेप्स टू मिट्स मिस्टर फिट्स वॉरन हाउस लकीली दे वेयर एबल टू स्लीप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड अब यहाँ पर देखिए उन्होंने जो बेल उन्होंने सुनी तो बेल सुनने के बाद उन्होंने यही सोचा इसने डिक विटिंगटन ने कि अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ मतलब कि जो भी मुझे परेशान कर रहे हैं परेशानी से मैं चला जाता हूँ तो शायद ये जो लॉर्ड मेयर बनना है ये शायद नहीं बन पाऊँ मैं लेकिन अगर मैं पहुँचा और ये सब डिफिकल्टी से बच गया तो शायद मैं बन सकता हूँ और लकीली जब वो लोग रिटर्न हुए तो वहाँ पर वो लोग फिर से सोने में समर्थ हुए इससे पहले कि लोगों को पता चले कि ये लोग जा चुके हैं या फिर ये लोग मिसिंग हैं तो आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं Now, Mr. Fitzwarren used to send ships for across the sea to trade with other countries. अब क्या है जो Mr. Fitzwarren है जो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ये merchant है इनका एक ship है जो कि across the countries में जा करके trade करता है व्यापार करता है तो अब इनको अपने उसी ship को भेजना था He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in a far away place and then they would bring back goods that could be sold at home dekhi vyapar ka matlab kya hota hai ki hamari cheezon ko dusri jagah bechna aur dusre ki jagah se layi hui cheezon ko apne ghar mein bechna hai apne ghar mein matlab apne desh mein bechna to wo yahi karte the ki jo captain tha ship ka use aur uske crew ko सामान दे देते थे यहाँ से अपने कंट्री से और उसके बाद वो वहाँ पर बेचते थे और वहाँ के सामान को यहाँ पे ला करके अपने देश में बेचते थे तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या होता है आगे वन डे ही कॉल्ड हीज हाउस होल्ड टुगेदर और एक दिन क्या हुआ मिस्टर फिट्स वॉरन उन्होंने अपने घर के सभी लोगों को एक साथ बुलाया और कहा आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड मैं अपने शिप को अपनी जहाज को अफ्रीकन कोस्ट में व्यापार करने के लिए भेज रहा हूँ सेंडिंग मतलब भेजना तो यहाँ पे देखिए डी रेस्टूडेंट्स अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है आई एम सेंडिंग दिया हुआ है तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो डी रेस्टूडेंट ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आप लोगों को इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये इंडिकेट करता है कि ये डायरेक्ट स्पीच है तो डायरेक्ट स्पीच एज इट इज जैसा वो पर्सन कहता है उससे ही हम वहाँ पर लिख देते हैं तो इसलिए ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो उन्होंने ऐसा कहा था कि हम क्या करेंगे अपने शिप को भेज रहे हैं अफ्रीकन कोस्ट में व्यापार करने के लिए वुड एनी वन यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट यू कैन देन शेयर इन अ प्रॉफिट इफ द वैल्यू इज सक्सेसफुल अब उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या कोई कुछ भेजना चाहता है क्या उस शिप पे अगर वो भेजना चाहता है तो जो उससे प्रॉफिट होगा जो भी सामान वो भेज रहा है उसे जो प्रॉफिट होगा 
यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जो शेयर है वो उसके साथ शेयर कर दिया जाएगा अगर जो वॉजेज है वॉगेज मतलब क्या होता है कि जो नौकायन करते हैं मतलब कि जो जहाज से एक से जगह से दूसरी जगह जाते हैं अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको प्रॉफिट का एक किस्सा दिया जाएगा एवरी वन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक हर किसी ने कुछ ना कुछ दिया यहाँ पे ई एक्स सी पी टी एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब के अलावा तो डिक के अलावा हर किसी ने कुछ ना कुछ दिया हु हैड नथिंग टू ऑफर डिक ने क्यों नहीं दिया क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं ऑफर करने के लिए कुछ देने के लिए था ही नहीं हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक आस्ट मिस्टर फिट्स वॉरन काइंडली अब यहाँ पर जो मिस्टर फिट्स वॉरन है बड़े ही काइंडली यानी कि दयालुता से उन्होंने पूछा डिक से क्या पूछा हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक क्या तुम्हारे पास खुद की कोई चीज नहीं है डिक एंड डिक रिप्लाइड ओनली माई कैट और डिक ने रिप्लाई किया रिप्लाई करना मतलब प्रत्युत्तर दिया जवाब दिया जवाब क्या दिया ओनली माई कैट मेरे पास सिर्फ मेरी बिल्ली है ऐसा उन्होंने कहा डिक ने कहा तो डियर स्टूडेंट्स देखा कि डिक के पास कोई ऐसी चीज नहीं है सिर्फ उसके पास उसकी बिल्ली है तो डियर स्टूडेंट्स आज हम इतना ही देखेंगे तो फिर क्या डिक उस बिल्ली को दे देगा या फिर उस बिल्ली को अपने पास रखेगा या फिर इसके लिए जो मिस्टर फिट्स वॉरन है वो कुछ और अल्टरनेटिव निकालेंगे क्या तो यह सब हम कहानी के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी कहानी बड़ी हो रही है क्योंकि हम इसमें कवर कर रहे हैं टेंस के भी कुछ पार्ट क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टेंस हम पढ़ चुके हैं जो भी ग्रामर के टॉपिक हम पढ़ चुके हैं मोस्ट ऑफ द मैंने आपको वर्ब बताया है तो उस वर्ब को समझना हर एक लेसन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सप्लेनेशन का मतलब सिर्फ कहानी बता नहीं देना है क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस वर्ब को जानना और उसके बाद उसका कैस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया गया है वो तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या डिक ने अपने उस बिल्ली को दिया या फिर अपने पास रखा और फिर क्या हुआ उसके साथ क्या जो बेल बज रही थी वो सही होगा या नहीं होगा तो डियर स्टूडेंट्स अब तक का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर